，韩主管，韩主管，你的咖啡。啊！不可！对对对，对不起，我我给你擦干净。臭流氓！韩主管，好呢、啊，上班呢，吵吵闹闹的电话。罗经理，你看看他毛手毛脚的，刚把咖啡泼在我身上，这可是人家特意换的新衣服。哎呀，你这看。嗯，我看，怎么回事呢？经理，对不起，我不是故意的。一句不是故意的就完了。看看把人家衣服给弄的，你说怎么办吧？要不，韩主管，我我帮你洗干净吧。行，那就洗我这件，太便宜你了。不如你把银行所有人的衣服都洗了，而且必须得手洗。啊哈，手手洗？那我得洗到什么时候啊？那我不管，反正洗不完，这个月的奖金你就别想了。听到了吧？快把脏衣服拿出来！顾凯帮大家洗衣服。哟，还有这种好事呢？正好我有两件工作服没洗呢。我也有两件。我也有，拿去。愣着干什么呀？赶紧洗呀！洗不完不准下班。好了，各位。咱们今天提前下班，咱们吃大餐去。我要吃锅巴了。给我好好洗，洗不干净我饶不了你。知道了。哼。韩文倩，罗非，你们不就仗着资历比我深吗？记下了，迟早有一天，我会让你们跪在我面前罗经理不是结婚了吗？他俩怎么搞到一块啊？我刚看到这边好像灯光还亮着，会不会吴凯还没走？吴凯。半夜三更的，怎么会有人呢？我真的快等不了了。哎呀，你急什么呀？我当然是着急，想让你把我当成你的客户，好好的服务服务我呢。那尊敬的罗先生，你想办理银行的什么业务呢？是存款还是？当然是存存款了。那你想存多少钱？那就看你身体。你兴冲冲把我带到这儿，就这。哎呀，不不不，这不是今天的状态不太好吗？咱们俩去酒店，到了酒店，我保证满足你。没想到吧？风水轮流转，以前的账，我要跟你们好好算算了。哎呀，孙总，我老公现在这么晚都没有回家，肯定是不回来了。你留下来陪我好不好？那可不行，我得回家，要不然我老婆该怀疑了。嗯，那你亲人家一口，不然我放你走。哼，你看人的小妖精。老公，你你你怎么回来了？找谁呀、啊？你你干什么？你弄疼我了！我问你，他是谁？你他妈谁呀、啊？你怎么在我家？你疯够了没有，吴凯？你一个人在外面不回家，我一个人在家害怕，我叫我老板来陪我，怎么了？陪你陪到黑黑夜了是吧？我看你们两个是上床了吗
。吴凯，你别胡乱了，行不行？我看你是不想过了。兄弟，大爷们儿，别这么小心眼儿。有这能耐，出去多赚点钱，让思明住点好的，省得在这破狗窝子里面一个人担惊受怕的。你不心疼啊？我还心疼呢、啊。我心疼你妈，我老婆又能让你心疼了、啊嗯？我确实刚才好好疼爱了她一番，她很润的。啊，对了，司令啊，那个明天上午就在家好好休息，我大概下午过来接你。嗯，毕竟刚才挺累的。嗯，老婆的，跟我好好休息。吴凯，你别再胡闹了，行不行？你信不信我跟你离婚？离婚，李思明。保证，我绝对不会让你轻易跟那个王八蛋逍遥快活的知道欺负老实人的后果。男主管，我不想把事情闹大，所以等会我把手松开之后，保持克制点。吴凯，你个废物东西，你疯了吗？你想干嘛？我是废物，那罗经理是什么呀？你。你什么意思啊？昨天晚上罗经理坚持了多久？不会又是浅尝辄止，刚开始就缴械投降了吧？昨天晚上都看到了。对，我全程都看到了，而且不光看到了，还贴心的帮我们做了记录。哎，韩主管，别激动，你不以为只有这一份事情吗？我看你个臭流氓，你到底想干嘛？那你听好了，从今往后，我要你。罗经理，我听你的。听你的，你也不撒泡尿照照自己，就凭你一个只配给我洗衣服的普通员工，也敢骑在我和罗经理的头上？不同意也可以，那就让我也体验一下韩主管你无微不至的贴心服务。痴心妄想。行，那韩主管既然不肯合作，我只好把这个事情因为罗经理了。罗经理，昨晚。您和韩主，我那天是真有了正事儿。罗经理，昨晚您和韩主管知道就好，别声张啊。韩主管，你说你们女人都这样吗？嘴上说着不要，身体却很诚现在罗经理就在外边，你要是不接受的话，现在也可以出去。你少在这说风凉话！看样子韩主管也不喜欢这件事情曝光。为什么不接受一下我的提议啊？好香啊！你要是忍不了的话，现在就可以出去，否则我就要不客气了。不要，答应你的提议，我都听你的。说实话，我还挺希望你现在不同意呢。罗经理，我还是很好奇，这韩主管的滋味如何呀？那韩主管的滋味当然是美妙的很啊！昨天晚上一直在我身体下求饶叫爸爸了，哎呀，咋还给睡着了？哎主管，昨天晚上罗经理真的一整成功了？我都已经答应你了，以后都听你的。但至于罗经理什么态度，我可管不了。放心吧，我还没把那个软蛋放眼里。你就嘴硬吧。你好，请问需要办理什么的？是你。
是你。老公，认识他、啊？哎，我怎么可能认识这种人呢？<笑>你小子敢都不敢当是吗？我说晚上就什么情况、啊？怎么能跟我说话呢？<笑>哎呀妈！你好，孙总，叶总，你说您家有什么事儿，何必在柜台办呢？走，去我办公室。不看，你也给我进来。吴开，你敢对我们 VIP 客户不敬？我看你是不是想干了？没错啊，小兄弟啊，咱们之前见过吗？他为什么刚才跟我说话这个态度、啊？不知道的人还以为我把你给绿了呢。啊、你你什么你？难不成孙总真能把你给绿了啊？看看人家孙总跟叶总是多么的恩爱，谁会看上你这个穷屌丝的老婆？对不起，孙总，刚刚是我认错人了。小子，你这个欠道呢，是不是太不正规了？嗯，胡凯，咱们银行是不是有过培训？道歉要鞠躬。对不起，孙总，经理啊，你平时就这么调教员工的啊？这也算鞠躬？这也算鞠躬？<笑>不好意思啊，孙总，是我管教无方。吴凯，你聋了吗？鞠躬要九十度。哎呀，吴经理啊，你们现在员工都什么学历啊？小子，你是不是不知道什么叫九十度啊？吴凯，听见了吗？再低点儿。来。<笑>这才像样嘛！不过你这光鞠着躬，是不是太没诚意了？你是哑了吗？对不起，孙总，求你原谅。好好好，来来来，行行行。哎，你给我记住了啊！以后再见着我，就给我保持这种态度。好了，跟他置什么气啊？赶紧办我们的事儿！对对对，咱们呀办正事要紧啊！吴凯，你先出去，这次我就饶了你，再有下次，直接给我卷铺盖，滚蛋！是。呀，这是怎么了？脸色这么难看？没事。哦，对了，那个孙总和叶总，今天他们过来办什么业务的？你问这个干嘛？跟我说。金孙哲，他在把他和叶一清的共同财产转移到自己名下。嘘，你小点声，这可是私密资料，要是被别人听到了，咱俩都吃不了兜着走。好、啊、什么？谭主管，我想请你帮我一个忙。什么事啊？进，孙总、叶总，刚刚我整理资料的时候，发现有一份明细合同上还没盖章。盖章？什么章？就是孙总公司的公章啊，这影响到投资受益者的身份，必须马上补上才行。不是这么严重啊？行吧，那我这会回趟公司去印章啊。行，孙总，那您路上慢点。哎，对了，罗经理，一会儿呢还得麻烦你找个人把我老婆送回家。哎，孙总啊，您放心，这点小事啊，一定办好。去，把吴凯给我叫来。叶总，您看这合同，合同没什么问题，可以签。感谢叶总以来一直的照顾，罗经理，你找我啊？是这样，孙总有事先走了，等会儿你开我车把叶总送回家。放心吧，罗经理，这点小事包在我身上。叶总，请。老天有眼，这次轮到我给你好看了，孙总。
。叶总，好。麻烦你了。应该的。是你？你想干嘛？叶总，我今天过来是为了跟您说件事。我跟你没有什么好说的，现在马上离开我家，不然我就报警了。叶总，我跟你说过了，只是要跟您说一件事，是和孙总有关的。好大的胆子呀！我知道你跟我老公认识，之前可能也有些过节，但是你现在这么做已经在犯罪了，你知道吗？叶总，你真的了解你老公吗？你什么意思？这是你们一年时间在我们银行办理的业务，其内容的性质大概就是将你们的婚内财产全部转移到他个人名下。怎么会这样？孙志刚，他早就已经移情别恋了。不可能，不可能！看看这是什么？这是什么时候的事？昨天晚上，在我家。这是什么时候的事？昨天晚上，在我家。在你家？那……在我家，那个女人是我老婆。原来孙志刚那个王八蛋昨天没有在公司加班，而是去了你家。这个畜生，我要杀了他！为了那样的男人，不值得。我不需要你在这开导我。这卡里有五十万，拿着钱赶紧从我眼前消失。叶总，你觉得我是这样的人吗？怎么？嫌少啊，叶总，您误会了，我过来不是为了钱的。那你是为了什么？孙志刚睡了我老婆，我也要睡了他老婆。你痴心妄想！我听说叶总的公司即将上市了。你说，在这么敏感的时期，我要是把那一段视频发在网上，你敢？我敢不敢？叶总看明天的热搜就知道了。老四，等一下，叶总改主意了，就这一次。叶总放心，就这一次。不过我相信，以后你会主动找我的。我拿钥匙了，帮我开下门啊！哦，我我，这是什么样的呀？虽然我们现在什么工作，但是如果他进来看到这个状况，恐怕……喂，老婆，能不说话呀？不行，不行。喂，老公，我在商场的信号不太好。什么？你在商场啊？是啊，不要！什么不要啊你？啊啊！那个销售帮我推荐衣服，我觉得不好看，所以我说不要。哎，我还以为什么事儿呢。你什么时候回来啊？我还得等一会儿呢。啊！喂，老婆。老老婆，你又怎么了？这这这这怎么？我感觉你不对劲儿啊。啊，那个我这试衣服呢，老婆。你先去旁边喝杯咖啡，我买了衣服马上回去。你别得寸进尺。嘘，叶总，我建议你小点声，这要是让他听到了，他就真说不清。喝咖啡，喝咖啡，喝咖啡，臭婊子，把老子一个人锁在门外，自己逛商场去了。行，那就别怪老子了。我们现在就去找几个姑娘，我们好好舒服舒服。有些人还在为老公守身如玉，有些人自己就是逍遥快活了。孙志刚，你不仁就别怪我不义了。叶总怎么了？刚刚跟我做的太忘情了，下不了床了。少废话，赶紧滚！你
。这是我的名片，有需要的话随时打给我。你还想有下次？难道你不想吗？刚刚你可一度很享受，很配合吗？你是好自作多情了。要不是孙志刚给我惹乱子，就凭你也配跟我发生交集，赶紧从我眼前消失。那你先好好休息，以后有需要打给我。我先走了。喂，老婆，我晚上参加个应酬，得很晚才能回来，你不用等我了。好，我知道了。那你少喝点酒。孙志高，我倒要看看你还要装到什么时候。这个臭小子确实比孙志刚能干多了。他说的没错，也许我们还会再见面的。这次我们接连拿下孙总和叶总两大客户。看来这个季度的业绩，我们肯定又可以傲视群雄了。如果吴凯那个废物竟然得罪了孙总，看来得想个办法把他给开了。开除吴凯不行，为什么不行？因为昨天晚上咱们俩的事被他知道了。说什么？他还录了视频，视频我看过了。他昨天晚上全程都在，他还威胁我。说，我和你以后都得听他的，不然他就将视频曝光。罗经理，一旦视频曝光，以后我们俩还怎么见人啊？这臭小子，真是吃了穷金豹子的！不光偷拍我们，还敢拿着视频威胁我。你去把他给我叫过来。罗经理，你千万别冲动，一旦把他逼急了，放心吧，我心里有数。呵，韩主管今天这么殷勤呢，特地来门口接我。你少贫嘴，我已经把视频的事告诉罗经理了，他要见你。急什么？让他再等一会儿，他以为他还能像以前那样对我发号施令呢。吴凯，你不要以为你有那段视频你就可以。韩主管，对我说话最好客气一点。你想干嘛？你知不知道平时你穿着制服的样子真的特别诱人？反正这思想不人，不如我们。啊为什么大声跟你说话？我经理在办公室等你，你快去吧。我去可以啊，但是你得求我。求你？怎么了？我求求你，我经理在办公室等你，我求你快去。这才对吗？罗经理，您找我有什么事儿？你小子装什么蒜呢？我找你什么事儿，你心里没点数吗？罗经理居然知道我手上有什么东西，还敢这么跟我说话呢？我听说您家的妻子可暴躁得很啊，他应该不想看到那一段视频吧？小子，我看你是不想干，你可以把我开了呀。但是你别忘了，你能坐到今天这个位置，到底是靠谁？我承认你确实有点能力，但是地球离了谁照样转。我不信离了你，我这么大的银行会倒闭了吧？这，嗯，你说的没错。但是最近银行已经连续丢掉了好几个大客户，连永昌集团的方总也不怎么把钱存在我们这儿了。你觉得再照这么下去，你这个位置还能保住吗？那又怎样？难不成靠你能解决这一切吗？你说的没错。只要把银行的那几个硬骨头交给我，我会把他们一一解决。好，这可是你说的。今天我就给你一个机会。你刚才不是提到了方总？只要能拿下他，以后在单位，我跟韩主管都听你的。那就这么说好了。应该就是这样，有钱人住的地方就是不一样
身材还挺好的，就这落水姿势，不对。方总，你醒醒！方总，方总，阿姨，救人要紧！行了，方总。你你误会了，我是海城银行的。刚刚你落水了，是我救的你。我落水了，不好意思误会你了，我应该是低血糖犯了，老毛病了。低血糖，那应该吃点东西就好了。我先送您回房间吧。嗯，但是我现在走不动，要不你抱我回去吧。方总，方总，方总，你醒了，你想吃点什么？我不想吃东西，你去冰箱里给我拿杯果汁吧。没想到海城银行还有这么帅的员工。要是您跟他，不管了，待会先逗逗他。纸来了，怎么样？感觉好点了吗？好点了，但是我肚子有点饿了。我想吃点东西。那你想吃点什么？吃你啊！老婆，我回来了。啊，我老公回来了！快藏起来，快点，快点！藏哪儿呀？藏那儿。老婆，老公，你今天怎么这么早就回来了？我明天出个差，所以提前回来准备一下。你游泳了？嗯，我刚游了一会儿。我去洗个澡。哎，不能洗，不能洗。怎么了？人家就喜欢你身上的男人味嘛。那还等什么，小宝贝儿？来吧。老婆，你过来。刚才那个自己不舒服，再换个人让我发挥。真讨厌！这两个方指不用，显然对我有意思。既然如此，那我就给你个借口来找我。哎呦，快不行了！哎，哎，哎，我去洗一下。什么？要不然一起？一起？好啊！你这是怎么了？啊，没事，我突然不想洗了，你自己去洗吧。哎，老婆，你确定不一起？哎呀，我不一起，你快去吧。谢谢方总。回去回去。亲爱的，我老婆出差了，要不然这几天你分到我家住。罗经理，你可是有妇之夫，咱俩这样不好吧？放心吧，不会有人知道的。而且我给你买了性感内衣，我现在都迫不及待的想干。可是你不是最喜欢看我穿制服吗？可是制服毕竟要有合适的地方才行嘛，要不然咱们今天再在大厅里来一次。罗经理，喝
靠近点。你给咱们银行留几块干净的地方，别一天到晚净想着干那事。我说你小子有没有点理？进来之前不敲门吗？郭经理，我们之前可是说好了的，只要我搞定了方子。你和韩主管都会听我的。那领导进下属办公室需要打招呼吗？你把方总搞定了。你把方总搞定了。方总可是明天晚上就会来银行一趟，你们准备一下。我希望你们能遵守之前的承诺，以后听我的。可以，不过只限于工作上的事。废话，当然只限于工作。你们私底下要干什么，关我屁事。我有点累了，先回家一趟。哦，另外，周末我要休息，我再帮你们找人顶替一下。罗经理，我们就这样要被他踩在脚下吗？先让他嚣张一段时间，毕竟他现在是替我们争业绩嘛。他没有了利用价值，我会让他知道，这个地板到底是谁说了算。你呀，应该不会又出去跟那个孙志刚鬼混了吧？对对对。今天事情你不许往外说，否则跟你没完。再怎么说，我是你姐夫，说话能不能有点礼貌啊？我就这个样子，怎么了？不是你真当我没脾气是吧？一声招呼不打，跑到我家来，在我家厕所、呃、做,做那种事，还有脸来命令我？谁说我没打招呼了？是我姐让我来的。你姐？这谁家？这我家，这我的房子。吴凯，你还有没有良心了？我姐当年没嫁给你，那是你的荣幸。哎呦，荣幸，荣幸！你姐现在在跟她的老板在外面鬼混啊，真是我莫大的荣幸。你说什么呢？你个混蛋！今晚污蔑我姐，今天我就替我姐，让你好好长长记性。让我长记性？我今天让你好好长点记性。哎呦，我看你干什么？你放开我！哎呦，我看你干什么？你放开我！你刚才在卫生间自我安慰的时候，是不是特别希望有个男人能够来满足你，我来帮你怎么样？啊？吴凯，你说什么疯话呢？你是我姐夫，我是你小姨子。哎呦，你终于知道我是你姐夫了。我跟你姐结婚这么多年，你叫过我一声姐夫。你简直就是疯了！我告诉你，你今天要是敢碰我，我姐绝对不会饶过你的。事已至此，你还指望你姐呢？她现在在外面跟她老板在那鬼混呢。她带给我的一些伤害，只有你来给我弥补啊！不要，姐夫，我错了。不容易啊！听到你叫我姐夫了，<笑>姐夫，我我真的错了，我以后什么都会改的。但是我姐的事情，我真的什么都不知道。我姐出轨，你也不能就惩罚我吧？有道理，可惜了。我还挺期待你刚刚能够一直硬气到底的样子。<笑>唉，这我家没问题，但这是我家，要守我的规矩。我知道了，姐夫。吴凯，你不等着！您好，请问需要办理什么业务？我有样东西被人偷走了，想要拿回来。呃，您这种情况可以去警察局，我们这边是银行，不受理该类业务，不好意思。可要是我的东西，就是你们银行的人拿走的呢？我们银行。方总，怎么是你？怎么不能是我了？我不是告诉过你，今天要来找你吗？哎呀，这不是方总吗？您怎么来了？我来办业务啊。您办业务怎么能和其他人一样在窗口办呢？走走走，去我办公室。那不行，我的业务只有他能办。这还不简单？吴凯，走，去我办公室。你今天的任务就是服务好方总。
呃，方总，您今天是来？罗经理，我有八千万的闲置资金，想存到你们银行里，麻烦你把合同给我拿过来吧。八千，哎，不是真的假的？当然是真的，难不成？我专门过来骗你啊！哎呦，我不是这个意思，我现在就去准备合同啊。方总，我我去给您泡杯茶。等一下，我有话要问你。呃，什什么话？臭小子，是不是你偷拿了我的泳裤？是不是你偷拿了我的泳裤？方总。您这玩笑开的有点大了。我最讨厌的就是有男人对我撒谎。如果你骗我的话，方总，实在对不起，确实是我拿了你的泳裤。没想到啊，你这小子还有这癖好。这不能全怪我，主要是方总你的魅力难挡，我实在忍不住啊。油嘴滑舌，我说的都是实话啊，而且。而他随身带在了身上。如果你要的话，我现在就还给你。那倒不用，我今天来只是想确认一下，这个东西到底是不是你拿的。不过既然你喜欢，那送你便好了。方总，你这是……吴凯，那天你也在现场，你知道的呀。我老公那方面不太行，我俩这样一直持续了很多年，别人都以为。我的人生很圆满，其实呢，我一个人过得很空虚。我好想有一个男人来填满我空虚的人生呢。方总的意思是想要包养我了？当然可以了，只要你愿意跟着我，你可以立马辞了这份工作，我保证你下半辈子衣食无忧。我养就算了，但如果方总有这方面需求的话，我是会愿意满足的。看来你这小子还挺有志气的。那要是我现在就想要呢？罗经理今天给我的任务是满足您的需求。既然方总有需要，那我当然要满足了。方总，方总准备好了。感谢你对我们银行的支持。嗯，以后一定多多合作。方总，这是您的合同，您看看没有问题的话，您现在就给结。合同没什么问题，可以签。方总果然大方。对了，罗经理，你们银行的这位员工。很有上进心啊！我很久没有见到这么有冲劲的年轻人了。方总，您过于了。我只是实事求是罢了。方总，您说的没错，这吴凯就是我们银行最优秀的员工。好了，既然合同我也签了，那我就先走了。您慢走啊！吴凯，你还愣着干什么呀？人家方总。这么照顾你，你不应该送送吗？那感谢方总对我们银行工作的支持。吴凯，光嘴上感谢是不是太没诚意了？那方总想让我怎么感谢你呢？晚上来我家，我买了一套性感内衣，如果是喜欢的话，我可以送给你啊。你这个吴凯到底给方总灌了什么迷魂药？竟然这么爽快就把合同给签了，甚至还替他说好话。哎呀，管他呢，反正这小子能力挺好。现在有了方总这笔存款，那这个季度的业绩马上就达标了呀。罗经理，我听说总行马上就要认你当分行行长了。嗯，那这样的话，总经理的位置。是不是就空出来了呀？韩主管，你这消息挺灵通的吧？那当然了，人家跟了你那么久，等你当上分行行长，是不是也该提拔提拔人家呢？
。你放心吧，只要我登上分行行长，我一定不会亏待你的。不过呀，如果你想坐上总经理的位置，那就得看你以后的表现。哎呀，罗经理，人家之前的表现还不够好吗？你以前的表现当然好了，不过……不过什么？我老婆今天晚上不在家，不如你今天晚上去我那，我当场教教你日后应该怎么好好表现。人家都听你的，罗经理，我现在可穿了你最喜欢的情趣内衣，就等你知道呀。小妖精，说的我现在都等不到晚上了。干杯！韩主管。你喝多了，我也不知道怎么，才喝这么一点酒，我就开始头晕了。没关系，这种状态下的你让我更兴奋了。啊，我经理，可人家不想在这儿，咱们去床上吧。想到你穿着我最喜欢的性感内衣的样子，我就受不了了。啊、姓罗的，你个王八蛋，好大的胆子！老婆，老婆，哎呀，老婆，你你你不是值夜班吗？怎么突然回来了？算好了，我值夜班，把这狐狸精带到家里来鬼混是不是？如果不是我今天不舒服，提前回来，你是不是就跟这个狐狸精已经在床上睡杀了你？哎哎，老婆老婆老婆，你听我解释，其实是他，他勾引我的。罗经理，你你什么你？老婆。你听我说，他是我们银行的主管，他为了借机上位，所以才勾引我的。罗非，你还算是个男人吗？啊！一个狐狸精勾引我老公，还骂我老公不是男人，我撕了你我自己！老婆，老婆，老婆，老婆，老婆，老婆，再次再打就出事了。干什么？你要护着他？不是，我不是怕他出什么事你不也跟着上前来吗？那行啊，你来动手，把他轰出去。怎么，舍不得？韩倩，我一直跟你强调，我有家室，让你别再纠缠我。今天的一切都是你自找的，你别怪我。走。韩倩，希望你以后自重，以后别再纠缠我。人家等你等的好辛苦啊，方总，你先别急。我能不急吗？你知道我这些年怎么熬过来的吗？你知道我等这一天等了多久了吗？方总，我的意思是，你老公不会再回来了吧？我老公早就去国外了，现在家里只有我们两个人，我们想干嘛就干嘛。真的可以想干嘛就干嘛吗？当然可以了。今天人家特意为你穿了一套性感内衣，要是你能把它脱下来，那就是你的了。哎
等一下，比起性感内衣，我还有一件更重要的事儿。什么事儿、啊、呀？我想带你去个地方。什么地方？我们第一次见面的地方。你又出来，方总，你这样让我很难不怀疑你那天是故意的了。以你这个血性，根本不可能有事。你别贫了，当时我可不知道你在门口偷看我呢。说明上不是偷看，我是来跟你谈业务的。那如果我说那天我是故意落水的，你会后悔来救我吗？怎么会呢？像方总这样的美人，是个男人都不会无动于衷的。臭小子，你就知道油嘴滑舌哄我开心。我说的都是真的。我不管，你就油嘴滑舌、啊。方、哎、总，你再泼我就对你不客气了啊。是吗？那你想对我怎样呢？我，你不是说要对我不客气吗？快点开始、啊。在这不最好，要不回屋里吧。不要。就在这里，方总，叫我志如。志如，一起来，快过来呀！我给你准备了早餐。好。昨天晚上那么疯狂，你还骑这么早给我准备了早餐，辛苦啦！哎呀，为喜欢的人准备早餐是件很幸福的事情，一点也不辛苦。那我可得好好品尝一下。嗯，嗯，不错哎，没想到。方总这样的女强人，还有这么好的厨艺？谁说女强人就不能有一手好厨艺啦？来，喝点牛奶。我不想喝牛奶。那我喂你喝。怎么样？好喝吗？好喝。那今天不去上班了，行不行啊？怎么了，秦岚？下次我再来陪你，银行出事了。啊！啊！你个不要脸的狐狸精啊！大伙过来看一下，看看这个狐狸精有多不要脸！你干嘛？你干嘛？你住手！你干嘛呢？给我住手！快起来！你是从哪里冒出来的？这狐狸精勾引我老公，我来讨个说法，怎么了？你是罗非的老婆？对呀、啊，我就是罗非他老婆。看你这样子，就是银行一小职员。我劝你少管闲事。罗非，你不打算说点什么吗？我，我说什么？罗经理，真是我们的好经理。这个时候当缩头乌龟，让一个女人给你顶在前面。喂，你什么意思啊？这么维护这只狐狸精？他不会，你跟他也有一腿吧？是又怎么样？我们韩主管不仅长得漂亮，性格也好，哪个男人不喜欢呀？不像你这个人，我要是罗经理，我也要出。你个臭打工的，你居然敢这么跟我说话，我死了你！你啊！你啊！你你居然敢打我，罗非！哎呀，你是这么看着他打我呀？他打你了？吴凯，你个小兔崽子，敢当着我面打我老婆！我，你不仅敢当着你的面打你老婆，你要跟着他一起闹，我连你一块打！莫非你个怂货，你还是总经理，连个手下的员工你都管不了啊？刚打的你就忘了疼是吧？行行了，都别看热闹，这里是银行，不是菜市场。该工作的都是工位上工作，要吵别在这吵，丢人现眼。我管，反正这个狐狸精别想继续在这上班，要不然他自己辞职，要么就把他开了。没没必要吧？什么没必要？不看你个死鬼，你是不是还舍不得他？我跟你说，你要是再敢跟他有瓜葛，我就拉到总行去，到时候咱们都别想好过。老婆，你别闹了。
好不容易有机会让分行行长你这么闹不是，为我前程吗？那你就老老实实把它开了呀！韩主管，要要不你还是主动写辞职报告？凭什么，罗经理？这个事情我已经承受够多了，别欺人太甚！欺人太甚！你个狐狸精，又当又立啊！勾引我老公，还有脸在这卖惨啊！我勾引他，罗经理。你要算个男人，今天就说清楚，当初咱们两个到底是谁先撩拨的谁？你，你说什么呢？当初你不是为了升职主动勾引的我吗？哼，狐狸精，听清楚了没？我看你还有什么好说的。陈主管，我刚才不表态是想给你个面子，没想到你不识好歹，反而诬陷我，那就别怪我不顾往日的情面了。我宣布，你被开除了。开除？你有问过我的意见吗？你有问过我的意见吗？吴凯，你什么意思？难道我说的不够清楚吗？我不同意开除韩主管。你不同意？哈哈，你凭什么不同意？你以为你现在手里的那些视频对我还能构成什么威胁？没了那些视频，你在我眼里就是普通员工。关于银行的人事调动，轮不到你来指手画脚。没问题，你和韩主任那些事确实已经不是秘密了，那些视频确实对我来说也没什么用。但你说我是一个普通员工，一个普通员工能给你拉来将近一个亿的存款，你你什么意思？我什么意思？只要你今天开除了韩主管，我保证明天方总就会来把存款取走。你不是想升迁吗？你要是这个月的业绩不达标，你看你能不能保住分行行长的位置？要不还是算了吧。你看我熬了这么久，好不容易有个机会当分行行长。算了，怎么算了？让这个狐狸精继续留在你身边勾引你啊！我跟你说，你如果要是不开除他，我就捞到你们总行去。到时候这分行的位子你也别想。我真是服了你，吴凯。我就不明白了，你什么时候跟韩主管关系这么好了？你记不记得他以前是怎么欺负你的？要不这样，我现在把韩主管给开了，主管的位置你来坐。等我当上了分行行长，我保你做总经理，怎么样？罗非，我我之前处处帮你，没想到你这么无情。吴凯，今天谢谢你替我出头，不过。出了这种事，我也没脸继续在这儿干了。我这就去写辞职报告。别走，我说了，今天我保定你了。我说了，今天我保定你了。臭小子，你该不会真跟他有一腿吧？为了这个狐狸精，连总经理的位子都不要了。我想要的东西我自己会争取，不需要任何人施舍，我也不会背刺我的同事。吴凯。你什么意思？你别以为你手里有几个客户，又有方总给你撑腰，你就能跟我对着干了？那你把我也开了呀？你今天这事儿跟你没关系，你自己想辞职的话，自己打辞职报告去。韩安倩，我今天必须开除。我再跟你说一遍，只要你今天开除了韩主管，明天方总就会把存款取走，你分行行长的位置一定保不住。还有，我有必要提醒你一下。你不要觉得自己一辈子都能坐在总经理这个位置上，我也不会甘心一直当你手底下的一个小职员。所以这次升迁机会，你务必把握好了，我一定会慢慢追上来，然后把你踩在脚底下。危险，没错，你想升迁就得用我的客户资源，你不升迁就会被我踩在脚底，我威胁你了，你拿我怎么着？你，哈，算你狠。我答应你，今天不开除的，但是他主管的位置别想坐了，好你，明天给我老老实实的到大厅去给我待柜台专员去。不行，他必须给我滚！你你给我闭嘴！你真想眼睁睁的看我丢了这个饭碗吗？这下你总满意了吗？不错，我能接受。韩主管，你呢？我也能接受。那既然问题解决了，我们就先走了。我要你们两个好看。吴凯，嗯，今天谢谢你。我以前对你态度那么差，嗯
。没想到最后竟是你顶着压力支持我。我早就说过，我应该没把罗非放在眼里，所以跟他对着干我没什么压力。更何况之前孙志刚和叶以晴来银行的时候，韩主管你也帮了我。别叫我韩主管了。从今以后，我和你一样，只是普通员工。以后你叫我恩倩就行。我那是叫习惯了。不过这件事你也别太伤心，毕竟他也不见得是件坏事。至少你看清了罗非他的真面目。是啊，以前是我太傻了。算了，不说了，我该去换身衣服，到柜台那儿上班了。加油，吴凯。虽然以后我不是主管了。但如果你有什么需要帮助的，可以继续找我。放心吧，会的。回头我会把那一段视频删掉的。嗯，谢谢你。他还和 K T 有一腿，不然这个臭小子那么帮他？难道他们两个真搞在一起了？韩倩，你真是够愣的。那我就让你浪个够。呃，喂，孙总，你之前说跟我们银行的韩主管很对味，今晚我就把他亲自送到你的面前，让你品尝一番，如何？先生，您的钱已经存好了，这是您的证件。<咳>罗经理，你怎么来了？我来看看你的业务能力生疏了没有。另外，这份工作你还适应吗？罗经理，你就别假惺惺的了。我现在这样不就卖你所赐吗？我这怎么能是假惺惺呢？身为领导，我来关心一下下属的工作也是应该的。对不起，您的关心让我觉得恶心。你还有事儿吗？没事的话，我就工作。我说你干嘛非对我这么大的恶意呢？我之前也是没办法，你应该理解我的。罗经理，请你自重。你再这样的话，我就告你职场骚扰。韩倩，咱俩在一起这么久，你以为你是贞洁烈女吗？你该不会真跟吴凯那小子有一腿？罗经理，你说我可以，我跟吴凯是清白的，你不要污蔑他。哟，这么极力的维护他呀？看来你俩还真有一腿。罗非你，韩倩。你真的不会以为吴凯那个臭小子能保得住你吧？把我惹急了，我把你们两个都弄得身败名裂。毕竟我这个人做人做事什么风格，比其他人都了解。龙飞，你到底想干什么？我就想让你拎清楚一点，这里到底是谁说了算？另外，晚上就陪我见个客。不好意思，陪酒这种事你还是找别人吧。韩倩，你还真以为自己是个贞洁烈女啊？你要明白，你已经脏了，现在想洁身自好已经晚了。呃，另外，你妹妹下半年好像要出国留学，对吧？就凭你现在这点四公字，你能供得起？所以你要拎清楚，我这是在帮你呀、啊。对呀、啊，晚上不要换衣服，就穿着这身制服去。这是客户点名要的。孙、哎、总，实在不好意思，路上太堵了，让你久等了。哎，没有关系，没有关系。啊。呃，因为韩主管多等一会儿，应该的嘛。孙总，啊，怎么是你？说这些干嘛？快跟孙总打招呼。孙总好。哎，搞这么磕头干什么？有有有有有有有！哟，哎呀，来，韩主管，咱们俩喝一个。嗯。孙总让你喝酒，那是、啊、站着干啥？嗯。哦，老经理，倒上，哈哈，还是那么漂亮。来，韩主管，咱们再喝一个。好，来。我刚喝完一杯，你还要我管我管？哎，韩倩，你记得来之前我怎么跟你说的吗？孙总今天酒，快喝。
哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
。哎，嗯啊，嗯，这是哪？哎，韩主管，这就是你家呀。这不是我家。哎，韩主管，你喝多了，这就是你家，得好好休息吧啊。嗯、啊，我、啊啊、哎呦，陈总、啊，我想吐。你吐吐，你别在这儿吐，你去去厕所吐去。韩主管，韩主管，陈<笑>总，他现在就是你的人了。等药劲儿一发作，你想怎么办就怎么办。哎，罗经理啊，还是你会来事儿啊。哎呀，孙总，你说这就见外了。毕竟你之前也没少帮我做业绩了。那我就先走了，毕竟春宵一刻，值千金嘛。滚蛋！得嘞！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，我把他手机定位发给你。不过你记住，一定要一个人情。谢了，李总。干、啊！哈、啊、哈，你们对我做什么了？啊、做了什么？你不会以为我几万块钱一杯的酒这么容易喝吧？啊！妈，下药了。才知道呀，晚了。我去！别这么说，毕竟一会儿药效彻底发作的时候，你会感谢我的，体会到它的好处，我会让你欲仙欲死。<笑>哎呀，韩主管、啊，说到这儿我就不得不再夸你一句了，你穿制服的样子真的很诱人，我看了。忍不住想咬一口。孙志刚，孙志刚，哎呀，哎呀，哎呀，我卡了，你怎么来了？专门过来揍你的。哎呀，哎呀，别打了，别打了，你过去看看韩主管吧。韩主管。你对他做了什么？不是我不是，是罗经理。罗非，今天所有的一切都是罗非策划的。我开。安静，安静，你怎么了？你终于来了，我开。我好难受。你们两个王八蛋对他做了什么？别忙了，王八蛋别！不要走，快帮帮我！他们给我在酒里下了药。下药。你个禽兽不如的东西！先试一下，我这就送你去医院。来不及了，就在这里，给我。谢经理到底怎么回事？是罗经理让我来的。罗经理，他之前害你那么多次，你还相信他？当然不相信他，可是我没办法。怎么，他又拿开除的事来吓唬你？我跟罗经理的事闹开以后。我都不想在银行待了，但算了，我不想说。不，你说，我想知道。其实是因为我妹妹。妹妹？因为我爸妈离开的早，我跟我妹妹从小相。啊、真的？哎，消消气，喝口水。我喝你大爷！我喝。刚才你说所有事都是我指使你的时候。你不挺嚣张吗，孙总？我刚才也是逼不得已嘛。吴凯那王八蛋大人下死手，你不也知道吗？不过，不过什么？您刚才说您的公司快倒闭了，真的假的？当然是假的。我要不这么说，他叶一晴能放过我？不过这臭娘们也真够绝情的，他真不管我死活啊。孙总，留得青山在，不怕没柴烧。只要您的公司在。咱们就有翻盘的希望。您忘了，之前您跟叶总在我们银行办理的业务，折算下来也是一笔不小的数目。那是我跟他一起签的，按合同上来说，他才占主导地位。孙总，你忘了我是干什么的了？有我在，只要我稍微动一下手脚，就能把主导人换成您。呵、啊，行，哎，我看不出来，跟你还能派上点用场啊。一夜一晴，你等着，咱们俩的事还没完呢。谢总，我又没喝醉，但你还要慢点。叶总，哎，您别闹了。你不信我？哎，没有。那我挑个我给你看。嗯、哎哎，不好意思啊，脚滑了。好了好了，以后你有时间了，挑给我看。现在我扶你去睡觉休息，好不好？不要。清醒的很，不需要休息。那你想要干嘛？我想，想要。啊啊！现在我相信，你刚刚是真没喝醉啊。那你觉得我现在醉没醉呢？刚刚没醉，现在更没醉了。不，我现在才是醉了呢，因为你真的很让人着迷。叶总。没想到你一位身居高位的女强人，还会说这种土味情话。你不知道的还多着呢，有没有兴趣更深入了解一下？哦，怎么深入啊？刚刚还不够深吗？讨厌！<笑>我跟你说正经的，我们结婚吧。你结婚？对啊，我们两个现在都已经离婚了，一起结婚过日子不是正合适吗？叶总，我我觉得
，结婚不是小事，我们应该慎重考虑一下。你这是在拒绝我？我不是那个意思，我怎么怎么说呢？我希望我们在彼此了解之后再做出慎重的选择，而不是在酒精和激情的驱动下一拍脑袋做出后悔的决定。好，你说的对，我们之间的关系简单些就好，单纯的各取所需就行了。叶叶总，我别说了，我累了，你走吧。你回来啦，钱姐夫，我提前帮你泡好了茶。哦，我刚才没有叫你姐夫，我叫的是钱姐夫。你你们没必要这样做。我说过了，在你们找到新住所之前，可以先住在我这儿。姐，好了，他都这么说了，咱们也别担心了，睡觉去吧。你姐夫，你小点声，我姐就在隔壁。你姐夫，你小点声，我姐就在隔壁呢，咱们别被听到了，不然的话就解释不清楚了。什么毛病啊？打着你跑到我房间来，你要干什么？人家是有病，人家被白天的事情吓得心脏突突直跳，只有姐夫你能看好。你你你，什什么乱七八糟的！我再跟你说一遍啊，别叫我姐夫。我就叫姐夫，姐夫。呃，你算了，我懒得跟你计较这些。我只求你现在赶紧离开这儿。有病你去看病，我又不是医生。人家的病医生看不好，只有姐夫可以。李思雨，我最后再跟你说一次，别太过火了。不要以为着仗着咱们这层关系，我就不敢拿你怎么样。太好了，我这次来就是想让姐夫你好好惩罚我一下。这你为我不干是吗？那你还在犹豫什么？之前我刚来你家的时候，你还因为我不叫你姐夫威胁过我呢。现在我叫你姐夫了，你还不乐意了？借用姐夫那天所说的话，我倒还很期待姐夫一切到底的时候是什么样子呢？这个是你说的，这个是你说的。吴凯，你睡了吗？你来干什么呀？吴凯，其实我知道之前的事情是我对不起你，所以我来补偿你啊。不是李思宁，你也疯了吧？我也疯了。呃，因为你你妹妹还在隔壁，就是那种动静被她听到的话就……那又怎么样？她又不是小孩子了。李思宁，我们已经离婚了。哦、哎呀。你就把这个当做夜夜的一夜情，或者是孤男寡女共处一室，旧情复燃。李森林，你够了！我好心收留你在这，你要是再这样做的话，你给我收拾东西走人。吴凯，我只是想补偿你。没必要这样补偿，我我也不需要。吴凯，我们真的没有机会了吗？婚都已经离了，没什么好说的。你快走吧。我知道，其实之前是我眼瞎了，对不起你，不应该为了孙志刚放弃你，对不起，打扰你了，你休息吧。你又要干什么？我只是想告诉你，我会尽快找到房子，然后搬出去。不要。什么？我我我的意思是，你不用这么急的走，就你也可以先住这。啊、哦，我以为你改变主意了，那。你睡觉吧，我先走了。啊、姐夫，是不是因为我，所以你才不让我姐这么着急找房子的？你胡说什么？林远，忙着呢。孙志刚，你怎么来了？好话，我是你们银行的 VIP 客户，我来当然是来办理业务来了。那你找别人办去吧，别赖在我这儿，我这儿不欢迎你。行，你们银行就是这么对待客户的。嗨，我不欢迎你，<笑>老子今天这个业务还就非得你办不可了。你，韩倩，你这什么态度？身为一个前台柜员，你的本职工作就是服务顾客。
，你竟敢公然拒绝像孙总这样的 VIP 客户，我看你是不想干了。我我什么我？还不赶紧给孙总道歉？孙总，刚刚是我态度不好，请您原谅。这才笑话呢。你那小小的前台柜员，看黑我脸色，看真是拎不清自己几斤几两啊！啊，郭经理，我这上个厕所的功夫啊，你又在这作威作福了是吧？哼，孙总，你们这两个在这儿又在商量什么龌龊事啊？吴凯，我劝你说话别这么难听，别忘了，在这个银行，我是总经理，你就是个小小员工而已。那你是忘记了前几天你还跪在我面前痛哭流涕的狼狈样了？我，吴经理，你也别跟他一般见识，反正要不了多久啊，有他哭的时候。不对劲啊，我俩之间怎么这么自信啊？因为总行的调令啊，马上就下来了，而我马上就要当分行行长。到时候我看你怎么嚣张！我还以为什么个事，原来是总行的调令下来了。但你有没有想过，在你被正式任命之前，还是有很多变数的。吴凯，别以为你自己手里有几个客户资源就可以要挟。告诉你，今时不同往日，你有靠山，我也有。靠山，这吃软饭的废物啊！姓吴的，你他妈说谁是吃软饭的吗？我说你是吃软饭的，你吴凯，你别以为跟叶以晴攀上了关系就能跟老子大呼小叫的，总有一天我要让你跟他都跪在我的面前。孙总，咱没必要在这儿跟他浪费口水，走，去我办公室商量正事要紧。嗯，吴凯，你在想什么呢？没事，就是觉得他们俩最近有点不对劲。你别想了，我有事要跟你说。什么事？嗯，我妹妹放假了，这周末是她生日，我想邀请你到我家一起吃饭。可以啊，当然没问题啊，周末那就一起去呗。刚好你可以尝尝我的手艺。好，先工作吧。嗯罗非和孙志刚凭什么突然变得这么自信？罗非又凭什么觉得分行长这个位置非他莫属？还有孙志刚，跟叶总离婚后，他不是已经濒临破产了吗？对了，叶总，您拨叫的用户正忙，请您稍。倩倩，嗯，那个，你帮我和罗非说一下。就说我有点急事要处理，让他找个人帮我顶班。嗯。孙总，您看这份合同，只需要在这里稍微的进行一下变更，就能让主导人从叶总变成你。只不过我现在的权限还没够，只要我当上分行行长，我能保证让这件事情发生的悄。高，实在是高。罗经理，你这件事办的真不错，我一定尽可能的让你当成这个分行长。一旦我成为这些合同的主导人，叶一晴一半的财产最少也是我的。到那个时候，罗经理。吴凯刚才有事先走了，让您找个人替他顶班。什么？吴凯那个臭小子还学会先斩后奏了？他眼里还有没有我这个经理？罗经理，话我已经带到了，我还得工作，先走了。哎呀，多诱人的小妖精啊！谁说不是呢？他的滋味真是让人回味无穷啊！直到现在我还难忘。只可惜被吴凯那个臭小子占了便宜。吴凯那个臭小子到底凭什么？我看他跟叶一晴勾搭在一起的时候，就挺不拿你当回事的。吴凯那个臭小子虽然可恶，但业务能力是真的强，帮银行拉了不少的客户，尤其是永昌集团的方程、方子，也不知道吃了什么药，死心塌地的帮吴凯撑腰。
，所以吴凯那个臭小子才会这么嚣张。不是你等会儿，永昌集团方总，那就不奇怪了，方总肯定是跟吴凯也勾搭在一起了。这不可能吧？方总会看上吴凯那个臭小子？你有所不知，方总的老公张涛是个废物点心。方总空虚多年，碰上吴凯这种小白脸，既年轻又能干，他能不沦陷？还有这种事？吴凯那个臭小子运气也太好了。运气，我看他的运气也该到头了。孙总，你有办法治他？当然了，我跟方总的老公张涛也算是有点交情。如果吴凯真的跟方总有不清楚的关系，咱们只需要拿到证据，再把证据交给张涛，到时候，哼哼，肯定够吴凯喝一壶的。对呀，我怎么早没想到呢？之前吴凯那个臭小子用这种办法威胁过我，这下也该让他尝尝那种滋味了。等我到时候解决了吴凯这个臭小子，你再当上了分行长，然后帮我把这个合同这么一签，我看叶一清还拿什么跟我斗？到时候我要让他跟吴凯都跪在我的面前，我要把我受到的屈辱加倍的偿还回来。你们这是干嘛？这些是罗经理给你安排的工作，让你下班前把这些资料全部整理完。什么？这么多资料，我一个人怎么弄得完？这可不关我们的事啊，我们只负责带话。罗经理说了，你要是整理不完，那就别下班了。嘿，我记得前段时间公司聚餐那天，你也是用同样的方式整吴凯的，不是吗？现在风水轮流转了，你就忍着吧。更讽刺的是，现在愿意帮助你的人，恰恰就是吴凯。可惜吴凯他不在啊，<笑>那就没办法了，你就慢慢干吧。我们先走了。怎么还不接电话呀？这集团老总跟个小女生似的，还耍起小脾气。吴凯，怎么是你？这么晚不回家，在干嘛呢？还能干嘛？罗非故意刁难我，让我加班到深夜。喂<笑>、哎，你干嘛？还能干嘛？接你回家呗。可我资料还没整完呢。弄个屁呀、啊！罗非他故意整你的，别管他了，回家。怎么了？怎么了？我之前故意刁难你，让你洗了全行人的衣服，让你去不了聚餐。现在同样的事情发生在我身上，我也被刁难，假扮到半夜。报应来的还真快，想想真是搞笑。搞笑吗？我怎么不觉得？这跟报应有什么关系啊？有个屁关系！哎呦，就是巧合而已，别想那么多了啊。吴凯，我真没想到，在我最落魄的时候，一直陪伴在我身边的人会是你。我的小祖宗。大半夜我们就不整抑郁的那一套了，好不好？我们快点回家啊！别走。之前我跟罗非在这里玩过一次角色扮演，可他一上来就不行了。不知道你怎么样？我怎么样？你不是体验过吗？那吴先生深夜造访，请问是想办理银行什么业务呢？我当然也是要来存款了。那你要存多少呢？我要把你存满为止。怎么样，搞定了吗？放心吧，孙总，我什么时候让你失望了？现在所有的前置准备都已经办妥，就差那两股东风了。哎呀，就是这两股东风让人为难。其实我当分行行长这件事，并不。吴凯那小子手上的资源多。但是具有影响力的只有方志如一个人，咱们现在只要找到吴凯跟方志如纠缠不清的证据，那吴凯对我就构不成威胁。这我当上分行行长，那只是时间上的问题啊。所以说，现在最重要的还是拿到叶一晴的公章。可是这臭娘们精得很，想拿到公章没那么容易啊。那咱们就先想办法搞定。方芷如咯，哦，你有对付他的方法？当然
。喂，方总，是我呀，罗经理。我这儿有个文件，需要您签个字。您看，我是让吴凯给您送过去。好嘞，他一会儿就过去。吴凯，你跟方芷如之间到底干不干净？咱马上就能见分晓了。哎呀，人家真的会做法，你别不信。我没不信，就是我想象不出你的厨房。真的。吴<笑>凯，你去方总家一趟吧，这儿有份利器上浮的文件需要他签字，他指明要你去。我要吃锅包肉，周末不要让我失望。臭小子，你是不是都把我忘了？臭小子，你是不是都把我忘了？我怎么舍得忘了你呢？那你为什么不来找我呀？我这不就来了吗？臭小子，你还好意思说？要不是我点名让你过来给我通协议，你舍得过来吗？我我明明调个班我就过来了，老孙。真的吗？真的。我我对天发誓。你别发誓，相信你。那既然这样，你帮我把这份协议签了吧。哎，签字不重要。哎，怎么不着急了？我还得回去交差呢。交差？那你先跟我交差吧。吃饭怎么样？放心吧，师叔、啊，我是专业的，哦，一切都弄好了。只要他们进卧室、啊，他们的一举一动，咱们都能看得清清楚楚。<笑>还这么愣着干什么？赶紧带我去看现场直播呀、啊！走。这次我算是交差了吧？今天当然算是交差了，不过你以后可不能像之前那样都不来找我。我那不是没办法吗？我怕你老公在家又像上次那样。到你家里来，又被关在家里。我老公，原来你担心的是这个。那不然该担心什么？哎呀，你不用担心，我跟他的关系已经算是名存实亡了，而且我跟他过两天就离婚了，以后你天天来都可以。天天来，嗯，好吧。你不想天天来也可以，只要……只要什么？只要你能一次性喂饱我。那我刚刚还没喂饱你啊。刚刚只能算是开胃小菜，正在还没开始呢。嗯，时间紧迫，早死会了你，我还要回银行交差呢。这个，嗯，哇，哎呀，哇，哎呦，哎呦，很清楚啊。吴凯，吴凯，没想到你跟方志如真的有一腿呀、啊。行，你们就先爽着吧。<笑>毕竟你的好日子啊，也不剩几天了。哎，张总，张总，哎呀，张总，你可算来了。不好意思啊，孙总，路上有点堵，你等着急了吧？没有，没有，没有，我们也是刚到啊。您坐，您坐。张总，我给您介绍一下，这是我们海城银行的总经理罗飞，罗经理，罗经理，你好啊。哎呀，张总您好，久仰大名。其实咱们早该认识。哦、oh? ，您爱人方芷如，方总前几天在我们银行存了八千万，这整个流程都是我亲自负责的。这事儿您不知道？嗨，您尽孝了不是？这事儿啊，我还真不知道。嗨呀，这么大的事儿您竟然不知道？哎，这话怎么说呢？我在我们家负责管理公司，至于钱呢，都归我老婆管。她把钱用在什么地方？我也很少过问，张总啊，您这可不行啊！这女人要是管不好，可是要出大事的。嗨<笑>，我对我老婆那还是很信任的啊。你看，我说中了不是？哎，哎呀，孙总，你说中什么了？没有，没有，没有，没有，没有。哎，我感觉你今天话里有话啊，张总。其实我本不该插手你的家事。但我是实在不忍心。您说您头上绿油油的，我们看着心发慌啊！哎，罗经理，你说什么呢？什么叫我头上绿油油的？哎
。张总，您知道您爱人为什么把钱存在我们银行吗？他为了养小白姐儿。你说什么？说什么？好了好了，张总张总，你别激动啊！哎呦，这个事情呢已经发生了，您生气也没有用。咱们啊主要想想这事儿怎么处理，是什么叫事情已经发生了？你们两个说什么呢？张总，我们知道这件事听上去确实很窝囊，但的确是发生了。没错啊，我呀也就是看了咱们俩之前合作过，我才跟您说这个事儿。我这实在不愿意看到您一直被蒙在鼓里啊。你们两个闭嘴，别说了。哎呀，张总，我实话告诉你，您老婆方总跟我们银行一个叫吴凯的业务员有一腿，他存钱为了帮他冲业绩。你是说他和一个普通的银行职员在一起？这么说。我还不如一个普通的银行职员。是张总，这我们也想不清楚。你说，你方总的这个身份，他怎么可能喜欢上一个臭打工的嘛？但是，话分两头说，哈哈，有时候啊，这个事实摆在面前呢，我们不得不承认，对吧？呃，方子如，你竟然真的背着我出轨！哎哎哎，张总，张总，你去哪儿去？出了这种事儿。我把他双手砍下来，然后再教他用双脚拿筷子。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！张总，您说您为了吴凯那个臭小子把您自己搭进去，多不值得。实话告诉您呐、啊，我们一直想弄吴凯了，哎，而且啊，我们已经有方法了。哎，怎么就这么做？你说你来就来嘛，还带东西干嘛？毕竟今天你妹妹过生日，我总不能空着手过来吃饭啊。说的也对。来，今天妹妹不在家吗？嗯，对，她出去跟朋友逛街了，晚点回来。哎，你先坐，我厨房还有点事。哎，你吓我一跳。之前在银行看你穿制服，就十分诱惑，现在。在家穿着围裙，也美化难当。哎呀，我还得揉面呢，要不然你晚上吃什么？吃你呀、啊！不行，现在不行。怎么了？今天晚上我妹妹生日，咱们两个吃饱了。那我妹妹晚上吃什么？但是，我现在就饿了呀。你听话。等我晚上给妹妹过完生日，我再好好喂饱你。可是我就喜欢你现在这一身。那人家晚上也穿这一身不就好了？真的？骗你干嘛？<笑>你快让开，我还要准备晚饭。哎，揉面团这种工作就交给我们男人来做了。你看你，你这揉的什么面团呀？<笑>你这脸上的面粉都够我包一顿饺子了。姐，啊，姐，啊，这是，哦，这就是我一直说起过的同事吴凯。哦，你就是吴凯哥哥呀？姐，你眼光不错嘛。你乱说什么呢？哎呀，姐，你就别假正经了。你真当以为我看不出来？你这丫头，你再敢胡说八道，今天晚上就喝西北风！哎，别别别，我错了还不行吗？看来我回来的不是时候，那我先回屋了。你们继续。哦，对了，吴凯哥哥，谢谢你在单位一直照顾我姐，加油继续保持，可别婚后就变样了啊！拜拜。这丫头就爱胡说八道，一直都没大没小。吴凯，你别和他一般见识。没事儿，我觉得挺好的、嗯，就是这婚后不会是和我想的一样吧？刚不是说了吗？他就爱胡说吗？你，亲，你真的没有想过我们的未来？你真的没有想过我们的未来？未来？什么未来？难道你觉得我们一直要保持现在这样的关系吗？吴凯。
，你知道我之前经历过什么？我已经脏了，我配不上你，而且你现在还年轻，用不着找我这样一个当过小三的人。闭嘴，不准这样说。可是我不说这些也是事实。如果要这样说的话，我还是个二婚呢，亲爱的。我这辈子永远永远都不会嫌弃你。未来的事，未来再说。眼下，我还是先做晚饭吧。哎，老公，你回来了。真的？你不愿意让我回来？老公，你怎么了？你今天过得不顺利吗？是啊，我每天在外忙上忙下的。你每天在家想干什么就干什么，实在是闷了，就找个小奶狗出来解闷儿，多自在呀、啊！啊，张涛，你胡说些什么呢？我胡说，让你说说看，吴海是谁？这么说，你都知道了？我当然知道。你以为你和那小白脸做的那点臭事儿就那么密不透风吗？我告诉你，这个世界上没有不透风的墙。你看看。这是什么方子茹？你真够可以的，看到小白脸就忍不住了是吧？看看你那浪样，隔着屏幕都让我觉得恶心。怎么看不下去了？告诉你，这个视频我可不止一份儿。张涛，这视频你哪来的？你在卧室里装的监控？还好有这个监控，要不然我到现在还被你蒙在鼓里呢。好啊，张涛，没想到你还有这个手段是吧？都是你逼的，你说你找谁不好吗？天找一个臭打工仔，他哪点比我强？他哪点都比你强，特别是在床上，他比你强百倍、千倍。滚！你打呀，你打一个试试。方志若，你还真是脸都不要了啊！我每天在外面忙上忙下，你可倒好，每天背着我在家里边偷男人，说的还这么理直气壮。忙上忙下，张涛，你好意思讲吗？全公司大大小小的决策，哪一个不是我拍板的？再退一步说，那公司都是我的，你只是我养的一个高级打工仔。你要是不工作，我凭什么养你？方志武，我在你眼里就只是一个高级打工仔吗？这么多年，我对你尽心尽力，尽心尽力。你真以为我不知道你在外面干那些破事吗？你说什么？我听不懂。好，听不懂是吧？听不懂，你总看得懂吧？你怎么无话可说了是吗？张涛，怪不得你在床上这么废物呢，原来就是在外面花天酒地，你身体早被掏空了是吧？方志如，你找人监视我？我根本就不需要找人监视你，全公司上上下下这么多人，哪一个不知道你的破事儿？你该不会以为我很少去公司？他们就忘了谁是公司的老大了，是吧？算你狠！既然你早就知道我在外面有其他女人，为什么还假惺惺的跟我保持夫妻关系？或许是身为一个女人，所以遇到这种事情都会选择隐忍吧。不过，我本来以为你会迷途知返，没想到你越陷越深。张涛，你记住，这些都是你自找的。既然话说到这事儿上，谁也没有必要再指责谁。咱们走着瞧，用不了多久，我一定会让你后悔的。让我后悔，够格吗？哦，谢谢。好了，今晚就到这里吧。你今天吃的很开心，尤其是这碗锅包肉，姐。做的很用心啊，死丫头，你又胡扯什么？吃都堵不住你的嘴。嗯，我看你做菜好吃还不行，这么敏感干嘛？真是的。哦，对了，我跟你说了，我今晚约了朋友唱 K， 嗯，时间差不多了，我得走了。你喝酒了？你还出去唱什么 K 啊？老实在家待着，在家待着，这个家怕是没有我的容身之处吧？我可不当你们的电灯泡。我走了啊。哎，你可不要在外面玩太疯啊。还有。不准在外面过夜。哎呀，放心吧，我都成年了，我会照顾好自己的。嗯，对了，姐夫，你送给我的礼物我很喜欢，现在给你们俩制造机会，就当回礼了，不用谢我，拜拜。死丫头，你叫谁姐夫呢？
他太不懂事了，你别介意啊。没有啊，我觉得他挺懂事的。你们两个就知道欺负我，算了，我收拾桌子。收拾什么桌子啊？不要辜负了你小姨子的一片苦心吧、啊。该干正事了。哎，你看看你。真的真的真的对不起，对不起，我的错，我我刚刚不该那么鲁莽，疼不疼？你你以后一个人在家，一定要注意这种玻璃，它那种碎渣扎到手里面。什什什么？我愿意嫁给你。等一下，你先去床上等我，我一会儿就来。等我。你不是说最喜欢看我穿围裙的样子吗？那我现在换上了，你喜欢吗？不太喜欢。穿穿上制服的时候有一种冷艳御姐的感觉，你围上围裙的时候有一种很浓的人气味。嗯、那你喜欢哪一种呢？两个我都喜欢，但冷艳御姐我品尝过了，温婉人妻我还没有体验过。那你还犹豫什么？想该死的吴凯，这么多天都不联系我，不知道你们是需要哄的吗？这么暖。孙志刚，老婆，这么多天不见，我想你啊，所以我才忍不住过来看看你。谁是你老婆？我们已经离婚了，我这里不欢迎你，给我滚出去！老婆，不对，应该叫叶总了，是吧？<笑>我不想伤害你，我只是过来向你借件东西。<笑>小蓝猫，都几点了，还不起来？讨厌，你昨晚太厉害了，把我都弄散架了。我在睡会。嗯，我上个厕所。我什么都没看到啊！什么都没看到？你当我是透明人吗？我我不是那个意思。你哎呀，你你懂我什么意思？我才不懂呢！告诉我姐去！哎,哎，不行！你干什么？姐！哎，别喊了，我求你了。这事要是让你姐知道，我就当不了你姐夫了。当不了就当不了。你以为我真想让这个臭流氓当我姐夫？我怎么就臭流氓了？这不都误会吗？我又不是故意的。那你怎么会在我家过夜的？啊，不，不，不是你昨天这个撮合我和你姐，我要是不在你家过夜，那岂不白费了你的努力啊？哎，那你这意思，这事还怪我了？你要这么说的话，确实。你还是不是个男人啊？人家都被你看光了，你还这么说人家？你说我，你要我怎么补偿你吗？反正我告诉你，这个事一定不能捅到你姐那里去。她昨天晚上才答应跟我结婚，要是让……这什么？我姐同意嫁给你了？啊，对啊。昨天晚上答应的。哦，嗯，既然这样，我可以帮你保守这个秘密，但是你得答应我两不、哦、三件事。哎，比如说三件五件都可以，你说。具体什么事我还没想好，等我想好了再。吴凯，你在吗？刚才怎么回事？啊？吵吵闹闹的，是跟恩瑶那丫头吗？恩、呃、姐是我。哎，刚才发生点小误会，你们这是？哦，我刚洗完澡，没想到姐夫他突然闯了进来，我忘了姐夫在咱家，所以吓了一跳，喊了几声。哦，不过你放心，我刚刚围着浴巾呢，姐夫他什么都没看到，我大惊小怪了。呃，不不不，我不怪你，主要是我第一次来你们家睡，呃，我自己也不知道有这些不方便的，是我把这当自己家了，对不起。好啦，你们两个就因为这点小事儿，你怪我，我怪你的。还有吴凯。
，昨天晚上我都答应嫁给你了。”恩瑶这丫头也一口一个姐夫的叫着，以后这里就是你的家。嗯，给我小题大做了。<笑>那刚刚你们两个在里面干什么呢？啊啊啊、喂？什么？我马上过来。怎么了？总行刚刚宣布，罗非升任分行行长了。诸位，今天我能当上这个分行行长。感谢各位多年以来的辛苦付出，更要感谢孙总和张总，感谢孙总和张总二位多年以来的信任，才使咱们银行的业绩一直名列前茅。不然我也不会有今天。接下来，咱们给孙总和张总致以最热烈的掌声。好好好好好，那个罗经理哟。现在得叫罗行长了啊！<笑>以咱们的关系啊，你要再说这种感谢的话，那就太贱卖了啊！罗行长，我们把钱存在你这儿，不也能得到更高的利息？所以说，咱们这是互惠互利啊！哎，<笑>互惠互利，我看是同流合污吧。吴凯，你终于来了。我当然得来，我不来，怎么揭穿你们同流合污的罪行啊？吴凯。我今天刚当上分行行长，我不想让你难堪。但你这么出言不逊，你有没有把我这个分行行长放在眼里啊？哎，罗行长，先别生气。吴凯，我不知道你说的同流合污是什么意思，但是在你摆出一副义正言辞的嘴脸过来呵斥我们之前，你是不是得先给张总一个解释？你你是方总的老公，臭小子，就是你是刘老公啊？你你你是方总的老公，你小子来我家那么多次，就光顾着跟方子如偷情，连我和那个贱货的结婚照都没心思看是吗？其实我和他第一次的时候，你半路回来了，只不过当时他藏起来了，你没有发现他而已。方子如，你还真是脸都不要了啊！当着这么多人的面，把你和那小子偷情的事儿讲出来，你觉得很光荣是吗？我他妈都想找个地方钻进去。光荣倒是没有，只不过我觉得你既然把这件事情捅出来了，那我也没什么隐瞒的必要了。毕竟比起你在外面和别的女人花天酒地，我和吴凯，我俩是真心相爱的，所以我觉得也没什么丢人的。嗯，方总，其实你已经跟张总离婚了，所以你想跟哪个男人睡，想怎么睡都是你的自由。但是你说跟吴凯这个臭小子真心相爱，我真的忍不住想笑了。<笑>哎呀，我笑你一个上市公司老总，爱上一个臭打工仔不说，竟然被这个臭打工仔耍得团团转，这难道不可笑吗？<笑>你什么意思啊？意思就是吴凯这个臭小子只是把你当成自己上位的跳板，他真正喜欢的人。是他，<笑>方总，其实我，你们觉得这些事情能困扰到我吗？实话告诉你们吧，吴凯和我在一起的时候，他还没离婚呢，所以我根本就不在意吴凯心里是不是只有我一个人，我也不在意他结没结婚，只要他对我的感情是真的，那就足够了。方总。你还真是个臭不要脸的贱货啊！这小子跟你灌了什么迷魂汤，让你对他如此死心塌地？张涛，我说过了，你就是我养的一个高级打工仔，你配跟我说话吗？你哎呀呀呀！哎，方总，您不能这么说，张总这是……你闭嘴！这里有你插嘴的份吗？对了，我倒是要问问你，我在你们银行里存的钱，什么时候变成了理财产品？而且受益人还换成了张涛。哎呦，方总，您糊涂了吧？这事儿不是您亲自同意的吗？我同意，我什么时候同意了？那就要问问他了。问我？对，您还记不记得前几天我让他去给您送合同，难不成二位
，只顾着缠绵，连合同的细节都没看，就直接签字了吗？你是说那份利息上浮合同？哎呀，果然让我说对了。二位只顾着缠绵，只顾着偷情，连合同的细节都没看就草草签字了哟。不过没关系，合同在这儿，白纸黑字，谁也赖不掉。协议补充条款：该存款可用于购买理财产品，但受益人为永盛公司指定法人。这永盛公司就是方总明永昌集团下属分公司，但永盛公司的指定法人只有一位，那就是张总喽。莫非你别太过分了？你私自篡改客户合同，这是违法的。大家都是成年人，说话要讲正据，你别胡说八道。合同上的条款白纸黑字写的清清楚楚。是你们几个不看清楚就草草签字，劝得了谁呀、啊？莫非你这算盘打得好啊？啊！我奉劝你一句：无心无意，必自毙。迟早有一天，我早晚要让你们几个付出代价。代价？我现在就让你付出代价！我以分毫行的名义，我告诉你。还有韩倩，开除了。方子如，你跟我离婚的时候，没想到会有今天。我还告诉你，这八千万只是个开始，用不了几天，你的永昌集团都会是我的囊中之物。好的，我知道了。情况怎么样？很糟糕，张涛之前一直负责公司的管理和运营，他偷偷利用永盛公司法人的名义收购了大量的股权，现在他又和罗非一起把八千万转到了自己的名下，这一正一反加起来就是一点六亿，这导致公司的资金流动不畅，再加上孙志刚从中作梗，罗非给他带来了大量的贷款，这样过不了多久，公司。就被他们完全掌控了。这个罗非，他所做的一切都是违反银行规定的，甚至是违法的。实在不行，我们报警吧。没有用的，他现在已经是分行长了，那些违规操作全被他洗白了。至于那些违法的操作，属于金融犯罪，没有证据的话，我们也奈何不了他。没有证据，那我们就去找证据啊！他们的计划这么周密，要想找到证据，谈何容易啊！不对，我们忽略了一个很重要的细节。什么细节？孙志刚他被叶总赶出去之后，就跟一条丧家之犬没有区别。理论上，他的公司应该经营不下去了。但他哪来那么多钱，帮助罗非当上行长，还能帮助张涛蚕食掉方总的公司呢？是啊，按理说，孙志刚现在应该是没钱的，甚至应该背负了不少债务才对。除非，除非什么？他们能在合同上做手脚，把八千万转到自己名下，那同样也可以把叶总的钱转到孙志刚的名下。是啊，之前孙总和叶总在银行办理过不少业务，罗非绝对有办法在这些合同上动手脚。但如果他们已经动了手脚了，我们不是一样奈何不了他们什么吗？有道理，不过我觉得这个事情还是。要去跟叶总商量一下比较好。哎，吴凯，你不是跟叶总关系很好吗？不如你先去问问他。不过就算了吧，叶总前两天跟我吵架了，给他打电话他都不理我呢。吴凯，你不会连叶总也？臭小子，你本事不小啊！哎呀，这都什么时候了？我们我们聊正事吧。怎么对付刘飞啊？我有办法了，之前叶总和孙志刚。在银行办理业务的合同，在金库都有备份。这个罗非和孙志刚肯定不知道，他们在合同上面也没有动手脚。只要我们能拿得到，那可是金库啊！我们俩都被开除了，进都进不去。谁说进不去的？恩瑶，你又凑什么热闹？我们在聊正事儿呢。我就是在跟你们说正事儿。你们不是要进银行金库吗？我有办法。你有办法？对呀、啊。又不是什么难事儿，恩、哎、瑶，你别闹了，我没闹。哎姐
，你不是刚被银行开除吗？那银行金库密码你应该还记得吧？记得是记得，按理说银行现在应该还没换密码，但光有密码不行，还得有钥匙。那钥匙在罗非办公室的抽屉里，只要进得去他办公室。不行不行，嗯，银行别的没有，监控特别多，我们一进去就暴露了。监控算什么？姐，你难道忘了你妹我学的是什么专业的吗？计算机编程。嗯，这有什么关系呢？姐，你有空啊，多看看电影好了。我推荐你看《谍中谍》。这么跟你说吧，汤姆克鲁斯如果真的是伊森特，那么我完全可以是他的班级灯。什么乱七八糟的！你到底想说什么？我可以帮你们搞定监控，只要你们拿到金库钥匙，千万不要按错密码，那你们心心念念的备份合同就到手了。哼、嗯。那个，要不然是我去吧，这种事情交给你们女人去做，不太合适。姐夫，你这话怎么说的？这么点小事儿，我们女人都不行。你这么厉害，那你去搞定监控啊？是啊，别啰嗦了。赶紧去找叶一琴吧，再这么拖下去，咱们拿到合同都没有意义了。你就放心吧，你不会有事的。行，有什么情况给我打电话。好，您拨上的用户正忙，请您稍后再拨。登录量怎么不接电话呀？那今天敲不开这门，我不走了。孙总，放心吧，跑不了。难道叶总被绑架了？你给我老实点儿，反正你老实点儿。买个泡面这么久。我来了，我来了。哥，我们现在才来啊！对不起，我来晚了，但现在没时间解释这些了。我们得赶紧阻止孙志刚。孙志刚，他到底要干什么？他伙同了罗非，修改了我们的合同，把银行的钱转到了他自己名下。他下一步准备收购永昌集团，再下一步就是你的公司了。什么？怎么会这样？现在没时间说这些了，路上我跟你解释。啊诸位，方子如这几年都没怎么来公司，公司上上下下、大大小小的事儿都是由我来管理。至于方子如，每天窝在家里，跟他养个小白脸亲亲我我，他早就不是当年那个方子如了。<笑>所以，为了公司继续做大做强，我决定由我来担任集团的董事长。不知道诸位。有什么意见啊？好，你们怎么来了？你要收购我的公司，我们为什么不能来了？孙志刚，看见我你是不是很惊讶呀？我，我不是找人看着你的吗？你他妈怎么跑出来的？那两个牢牢已经被我解决了。你说你花那么多钱也不知道找两个靠谱的人。这不可能啊！我找不来，反不来，偏偏在这么重要的时候过来。孙总、张总、莫虎，他们来了又如何？妈，现在是咱们占据主导，他们想来捣乱，好呀，拿出实力来，碰！实力？你们三个有屁实力？胡侃，这里有你说话的份儿吗？你现在就是一只连工作都没有的可怜虫而已，也配跟我们对话？我今天就差一步，就成为永昌集团的董事长。方志福，你今天过来的正好，我就让你亲眼看看你的公司是怎么一步一步落到我手里的。诸位，如果我成为集团的董事长，银行马上拨给我们三十亿贷款，到时候我带领大家做大做强。没错，我以海城银行行长的身份担保，只要他成为董事，三十个亿的贷款立马到位。这，郭飞，你就别跟着担保了啊！你身为海城银行分行行长，私自篡改客户合同，转移客户的资产
，骗取他人财产，尤其是你，孙志刚，涉嫌绑架，限制他人人身自由，这一件件、一桩桩罪行，证据确凿。新在工作上知道，所有 VIP 客户的合同在金库都会有一个备份。你说，有了这些原始合同，你篡改客户的合同这件事，还瞒得住吗？我看，错了，我之前不应该这么对你，饶我一命。老婆，我不死人，我不死人，你再给我一次机会吧。同样的话送给你，我也不是你的老婆了。哎，那就别那么多废话了，还是练习一下怎么踩缝纫机吧。啊，我回家跟我老婆睡觉了。吴凯，你要跟谁回家睡觉？我呀，老婆，快走！站住！你把话说清楚。